Hello, my dear students. Welcome to Physics Wala. So, in the last lecture, we have discussed about the the most important category that is the amphibians. So, amphibians kurinchi and what your classification even thanga undi and what your general characteristic features even over nai and what lo each and organ system kora even thanga undi fishes the compare ches kunte if we eat one type of adaptations and more advanced ya thayar rahe hi. Even ne kora discuss ches kunam. Atar baat man ki cardata lo kora typical animal kurinchi vadan zar gindi that is the frog. So, if frog ay thayte undi what your general features ainti. And at the same time, what you call dormancy time, lo, what you call physiological conditions, everything I want to say. तरबत वट एनाटमी को चूस जरिए अंदर मन की डयजस्ट सिस्टम सर्क्युलेट सिस्टम एक्सक्रेट सिस्टम नर्व सिस्टम रीप्रोडक्ट सिस्टम सेंसरी सिस्टम मैं इवन डिस्कस अलांग वि हाउ ए टाट लारवा ईज अंडर गोइंग द मेटामारफोसीस् इंटू अडलट अच्छे इन दुडे लैक्चर वी आर् गोइंग टू डिस्क अबउट दैक्सीमी नैक्स्ट कैटगरी दट द फैला दट सारी क्लास रेप्टीलिया नैक्स्ट द क्लास एव्स and the class mammalia gurinchi so our today's topic are the reptiles aves and mammals now so the first one let us discuss about the reptiles so reptiles ante enti vidi yokka name anedi e vidhanga originate ayindi ani chusukunnatlayite the name reptiles is originated from the which language latin language nunchi originate ayindi aithe manaku latin language lo reptilia ante meaning enti sir in the latin language reptilia means crawling ante पाकतू पोवी अब्को सो इन दाटि लांग्वेज द रेपल द टर्म रेपल रिफर्स टू द क्रावली अंत ए चूसक वीटो को आर्गनजम्स मन कोई इंडिविज्युल मन की लिम्स उठाई कोई इंडिविज्युल मन की लिम्स उड़ा फर् एग्जापल मन स्ने सो अना मन की वोट पट्ट भागमेदे बेली सहाय तो अभी मन की अभी मन की क्रीपिंग से सो दट वै दे आर् आलो काल ऐस बेली क्रीपर्स दे आर् आलो काल ऐस बेली क्रीपर्स एनकना वै बिकाज they are creeping on their belly what yokka potta bhagam tho avi maniki creeping chestune prok untu velthunay kabatti next mari vat yokka internal ga homeostasis e vidhanga undi ani chusukunnatlayite they are called as ectodermic animals ectodermic animals ante enti ye animals lo aithe vatiki oka separate ga internal ga constant environment anedi undadu external conditions tho paatuga vat yokka internal conditions kuda maaripothunay for example outside temperature ekku undi inside body temperature kuda raise ayipothundi outside body temperature tho ekku undi inside body temperature kuda taggipothundi ante they have no constant internal environment such a kind of animals are called as ectodermic or they are also called as poikilodermic animals so poikilodermic or vitna manam em anthe cheptam they are also called as cold blooded animals सो पाइकोधर्मिक कोल ब्लडना हेक्टोधर्मिका होमियोधर्मिक वार ब्लडना एंडोधर्मिक मरी मन के वेट ब्रेड्स ये ये ग्रूप मन की हेक्टोधर्मिक ये ये ग्रूप मन की एंडोधर्मिक्स फस्ट मन चूस रेपीलिया वरकू मुंह आर्गनिजम्स अभी मन की कोल ब्लडे अंड एस एंड मैमल मतमे मन की वाम ब्लडेड दट मीन हिर् दोल ब्लडेड ऐनमल they have no constant internal environment vaatlo what your internal environment anedi constant ga undadu it will fluctuates with the environmental conditions ani cheptamo next the study of such a kind of poikilodermic tetrapods is called as herpetology it is called as हर्पेटालजी सो मन की पाइकोधर्मिक टेट्रापोर्ट्स अंत एम वस्ताई टेट्रापोर्ट्स अंत मन के आंफीबिया रेपीलिया एव्स मैमल अंदर मन की पाइकोधर्मिक टेट्रापोर्ट्स अंत एम दे आर् आंफीबिया अंड रेपल 
నెక్స్ట్ మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెప్టైల్స్ అనేవి జువలాజికల్ టైమ్ స్కేల్ లో ఏ టైం పీరియడ్ లో మనకి ఆర్జినేట్ అయ్యాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ద రెప్టైల్స్ ఆర్ ఆర్జినేటెడ్ జూరింగ్ ద కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ సో కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ లో రెప్టైల్స్ అనేవి ఆర్జినేట్ అయ్యాయి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ నుంచి అవాల్వ్ అయ్యాయి దే ఆర్ అవాల్వ్ ఫ్రమ్ ద యాంఫీబియన్స్ మనకు తెలుసు యాంఫీబియన్స్ లో పర్టికులర్ గా ఏ గ్రూప్ దట్ ఈస్ ద లాబరింతోడాంట్ యాంఫీబియన్స్ సో లాబరింతో డాంట్ యాంఫీబియన్స్ నుంచి మనకి ఇవి ఆర్జినేట్ అయ్యే జ్యూరింగ్ ద కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ అండ్ ఇవి మనకి మీసోజాయి కెరా ఎప్పుడైతే వచ్చిందో బై దట్ టైమ్ దే వార్ బికమ్ ద ప్రొడామినెంట్ గ్రూప్ ఆన్ ద ఎర్త్ సో దాట్స్ వై ద మీసోజాయ్ కెరా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ద రెప్టైల్స్ ఎందుకంటే దే వర్ బికమ్ ద ప్రొడామినెంట్ గ్రూప్ సో the golden age of the reptiles is the mesozoic era why because at that time they were become the predominant group on the earth and chip kuntamu mari amphibians nunchi originate ayi kada mari vitlo madhyalo connecting link emaina unda undi the connecting link between amphibians and reptiles is called as semoria ina manam em antam సేమ్ మోరియా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం దిస్ ఈస్ ద సేమ్ మోరియా అండ్ ఇట్ ఈస్ ద కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ యాంఫీబియన్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ నెక్స్ట్ మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెప్టైల్స్ లో మనకి ద ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ టెరిస్టైల్ వెట్ బ్రేడ్స్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ దానికి ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఉంది ది ఆర్ షోయింగ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ ద యామ్నియోటిక్ యాగ్స్ ది ఆర్ షోయింగ్ ద యామ్నియోటిక్ ఎగ్స్ యామ్నియోటిక్ ఎగ్స్ అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే యామ్నియాన్ అనేది ఒక నేమ్ లోనే ఉంది సో మనకి తెలుసు ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్ అని చెప్పి మనకు ఫోర్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ దే కోరియాన్ అల్లాంటాయిస్ యోక్ శాక్ అండ్ యామ్నియాన్ ఈ ఫోర్ ని కలిపి మనం ఏమంటాం ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రియన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం దీస్ ఫోర్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఎక్స్ట్రా embryonic membranes aithe veet annitlo galla specific ga manaki amnion chusukunnatlayite amnion yokka use enti the amnion of the embryo it is ఫ్యూయల్ ఫిల్డ్ క్యావిటీ ఒక యామ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది అందులో ఉంటుంది అయితే ఈ ఎంబ్రియో చుట్టూతో కూడా యామ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఇవిటి యొక్క ఎంబ్రియో ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ఎంబ్రియోకి మెకానికల్గా కొంత ప్రొటెక్షన్ కావాలి ఏదైనా ఫిజికల్ డ్యామేజెస్ నుంచి వాటికి అంతనే డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్షన్ కావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఎంబ్రియో ఏదైతే ఉందో ఇది ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేజ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద వెట్ కండిషన్ ఒకవేళ డ్రై అయినట్లయితే ఎంబ్రియో చనిపోతుంది సో దాట్స్ వై ద amnion is doing the two important functions the first function is it is giving the protection to the embryo and second one is it is prevents dehydration of the embryo that is it is always keeping the embryo in the wet condition అయితే ఎవల్యూషన్ పరంగా ఈ యామ్నియానికి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు సార్ అంటే ఫస్ట్ టైం మనకి ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ కంప్లీట్లీ టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే యామ్నియాన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు అని చూసుకున్నట్లయితే ఫిషెస్ లో చూసుకున్న యాంఫీబియన్స్ లో చూసుకున్న వాటి యొక్క ఎగ్ ఏదైతే ఉందో అందులో యామ్నియాన్ అనేది లేదు సో దాట్స్ వై బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ద యామ్నియాన్ దే మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ టు లే దేర్ యాక్స్ ఇన్ ద వాటర్ ఓన్లీ వాటర్ లో మాత్రమే పెట్టాలి అంటే అవి మనకి యాంఫీబియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టెరిస్ట్రియల్ లైఫ్ ను కొంతవరకు చూపిస్తున్నా కూడా కంప్లీట్ గా టెరిస్ట్రియల్ కాదు వాటి యొక్క రీప్రొడక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కోసం దే ఆర్ స్టిల్ టైల్ టు దేర్ అక్వాటిక్ మీడియం అని చెప్పుకుంటాం మరి ఎప్పుడైతే యామ్నియాన్ అనేది డెవలప్ అయిందో వాటిలో డెవలప్మెంట్ కోసం అవి మనకి వాటర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో దాట్స్ వై ద యామ్నియాన్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ద అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫిట్టబిలిటీస్ అని చెప్పుకుంటాం సో సచ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ యామ్నియాన్ ఉంది కాబట్టి వీటిని మనం ఏమన్నామంటే యామ్నియాటిక్ యాక్స్ అని చెప్పన్నాం అదర్వైజ్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్లిడాయిక్ యాగ్స్ 
these amniotic acts are also called as cladoic acts so ee amnion anedi undam valla idi manaku protection chestundi and at the same time embryo edaithe undo adi manaki dehydrate ayipokunda unchi the embryo will be always maintained in the wet condition and because of this the egg of the reptiles is life independent supporting system ane cheptam ante the embryo edaithe undo it is independent on the others adi maniki what yokka sonta capability edo adi maniki grow ayi develop avagalige capability undi kabatti it is showing the life independent supporting system and that make the reptiles to be the first successful complete terrestrial vertebrates on the land ani cheptam so they are the first successful terrestrial vertebrates నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ రప్తైల్స్ యొక్క ఎగ్ ఏదైతే ఉందో మనకు చూసుకున్నట్లయితే బయట నుంచి వాటికి పోర్స్ ఉన్నాయని మనకు అబ్జర్వ్ చేయలేం బట్ వాటిని మనం కొంచెం మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో చూసుకున్నట్లయితే వాటి యొక్క ఎగ్ యొక్క షెల్ ఏదైతే ఉందో వాటి మీద చిన్న చిన్న పోర్స్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వాటిని ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్లో మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా పోర్స్ అనేవి ఉంటాయి అయితే ఈ ఎగ్కి ఉండవలసిన పోర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అవి ఎందుకు ఉండాలి అని చూసుకున్నట్లయితే ద ఎగ్ ఆఫ్ ద ద egg shell is having the porous so it is having the porous shell mari ee porous shell yokka importance enti ante bite side nunchi lopalaki oxygen vellalanna ledante lopal side nunchi bite ki carbon dioxide vellalanna ante it is acts as a passage for the diffusion of gases so it is useful for the diffusion of gases so lopal side nunchi bite ki bite side nunchi lopal ki manaki carbon dioxide and oxygen shift avadaniki use avutundi oka vela diffusion of gases anedi jaragakapoyinatlayite akkada em avutundi ikkada embryo edaithe undo akkada aa embryo ki gases anevi respiratory gases ane jaragakapoyinatlayite respiration aagi adi chanipodam jarugutundi so andukosamane chinna chinna pores anevi andulo untayi నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెప్టైల్స్ అనేవి మనకి ల్యాండ్ మీద ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ వెట్టబ్రేట్స్ చెప్ చెప్పుకుంటాం లక్స్ ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ టెరిస్టే వెట్టబ్రేట్స్ అని అయితే వాటికి ఫేవర్ చేసిన కొన్ని ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్లిడాయిక్ యాగ్స్ సో క్లిడాయిక్ యాగ్స్ అనేవి మనం చెప్పుకోవచ్చు విచ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యామ్నియోటిక్ యాక్స్ యామ్నియోటిక్ యాక్స్ అనేవి మనకి ఎవల్యూషన్లో ఫస్ట్ టైం మనకు కనిపించాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం యామ్నియోట్స్ అని చెప్పుకుంటాం రెప్టైల్స్ ఏవ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యామ్నియోట్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ద వాటి యొక్క స్కిన్ ఏదైతే ఉందో ద స్కిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద స్కేల్స్ వాటి యొక్క స్కిన్ మీద స్కేల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ విధంగా చూడవచ్చు అయితే స్కేల్స్ వాట్ యూజ్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ద స్కేల్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ సో దే విల్ ప్రివెంట్ ద డీహైడ్రేషన్ ఓకేనా వాటి నుంచి బాడీ నుంచి వాటర్ ఏదైతే అవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా లాస్ అవుతుందో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం స్కేల్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద పెంటా డక్టైల్ లిమ్స్ సో వీటిలో మనకి పెంటా డక్టైల్ లిమ్స్ అని చెప్పుకుంటాం పెంటా డక్టైల్ అంటే ఏంటి సార్ పెంటా ఈజ్ నథింగ్ బాట్ ఫైవ్ డక్టైల్ ఈజ్ నథింగ్ బాట్ ఫింగర్స్ అండ్ లిమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బాట్ హ్యాండ్స్ అండ్ లాగ్స్ సో వీటిలో చూసుకున్నట్లయితే వాటి యొక్క లిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద లిమ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద హోమినీ డిజైట్స్ టోటల్ ఆఫ్ ఫైవ్ డిజిట్స్ ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పెంటా డక్టైల్ లిమ్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే దే ఆర్ ఆఫ్ టూ పెయిర్స్ వాట్ ఆర్ దే వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ హ్యాండ్ లిమ్స్ అండ్ వీటితో పాటుగా ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో మనకి క్లాస్ అనేవి కూడా ఫస్ట్ టైం మనకి ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో కనిపించడం జరిగింది అండ్ వీటితో పాటుగా ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఏవైతే మనకి 
రెప్టైల్స్ ఉన్నాయో మోస్ట్లీ మేజర్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ యాంఫీబియన్స్లో చూసుకుంటే దట్ ఈస్ ద స్కిన్ మేజర్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ ఇన్ ద ఫిషెస్ చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ ద గిల్స్ మరి ఇందులో రెప్టైల్స్లో ద మేజర్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ద లంగ్స్ అండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ లంగ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ పల్మనాలజీ సో దే ఆర్ షోయింగ్ ద pulmonary respiration as majorly so because of the presence of pulmonary respiration they were that much successful and what is the part ga amphibians evaithe unnayo amphibians lo fertilization anedi outside the body jarugutundi and that is mostly in the water medium but reptiles lo kochche sariki for the first ikkada chusukunnatlaite internal fertilization jarugutundi they are showing the internal fertilization so these all are the advanced features and they are making the reptiles to be the first successful terrestrial vertebrates they are presence of cladoicacs and presence of scales and presence of pentadactyl limbs with the class and pulmonary respiration through the lungs and internal fertilization that is the fusion of male and female gametes occurring inside the body not outside the body ani cheptochu నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెప్టైల్స్ యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి సో దే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం దే ఆర్ ద ఫస్ట్ ట్రూ టెరిస్ట్రియల్ విట్ బ్రేడ్స్ మనకి ల్యాండ్ మీద కంప్లీట్గా మనకి వచ్చినవి సో దే ఆర్ ద ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ల్యాండ్ విట్ బ్రేడ్స్ అలా కాకుండా మన యాంఫీబియన్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫీటెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇట్ బ్రేడ్స్ అన్నాం లేదంటే ఇన్ పర్ఫెక్ట్ గ్రూప్ అన్నాం ఎందుకంటే దే ఆర్ కెన్ లివ్ ఇన్ ద టెరిస్ట్రియల్ ఎన్వైరాన్మెంట్ బట్ దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ టెరిస్ట్రియల్ దే ఆర్ స్టిల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాటర్ ఫర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ ద ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ల్యాండ్ విట్ బ్రేడ్స్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ మరి వీటి యొక్క హ్యాబిటేట్ ఏంటి హ్యాబిట్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ షోయింగ్ ద క్రీపింగ్ మోడ్ ఆఫ్ లోకోమోషన్ అంటే ఇవి మనకి ప్రాకుతూ పోయేవి అందుకోసమైన వీటిని మనం ఏమన్నా దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బెల్లీ క్రీపర్స్ అని చెప్పుకుంటాం so they are called as belly creepers manaku chusukunnatlayite archaeopteryx edaithe undo it is called as the connecting link between belly creepers and masters of air ani cheppi manaku oka statement ivadam jarigindi masters of air ante aves endukante flight chestai kabatti and belly creepers ante reptiles so that's why reptiles ki and aves ki man connecting link that is the archaeopteryx next manam chusukunnatlayite they are the amniotic tetrapods tetrapods ante మనకి ఫోర్ లిమ్స్ ఉన్నాయని అండ్ యామ్నియాటిక్ అంటే వీటిలో ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో యామ్నియాన్ అనేది ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మరి వీటిలో బాడీ డివిజన్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ద బాడీ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ కెన్ బి డివైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ జోన్స్ దే ఆర్ హెడ్ ఫాలోడ్ బై నెక్ ఫాలోడ్ బై ట్రంక్ and followed by the tail so ee vidhanga manaki four parts anevi undadam chodochu next mari vitlo skin anedi ye vidhanga undo already cheptunna skin anedi indulo scales tho cover ayi undi scales gaani scutes gaani pilla vitto cover ayi undi kabatti the skin is డ్రై మనకి ఆంఫీబియన్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ద స్కిన్ ఈస్ ద మాయెస్ట్ ఎందుకంటే మ్యూకస్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దాట్స్ వై ద స్కిన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ద స్కిన్ ఈజ్ డ్రై అండ్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ రఫ్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మరి వీటిలో చూసుకున్నట్లయితే ఎగ్జో స్కెలిటన్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ద ఎగ్జో స్కెలిటన్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ ఈజ్ ఎపిడార్మల్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ టూ మచ్ ఆఫ్ horny and it is showing the modifications like scales or shields or claws so man chusukunnatlayite ee vidhanga scales ane undochu ledante ee vidhanga scutes ane undochu konchem pedda pedda plates laga and ee vidhanga manaki shields ane kuda undochu so manaki snake edaithe undo snake yokka avati yokka head yokka ventral side chusukunnatlayite mano konchem peddaga shields observe cheyochu ala kaakunda turtles lo chusukunnatlayite mano scutes ane observe cheyochu and remaining vatlo manaki ee vidhanga scales ane kuda observe cheyochu and 
అండ్ వాటితో పాటుగా వాటి లెగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనకి క్లాస్ అనేవి చూడవచ్చు సో ఈ విధంగా వాటి యొక్క కాళ్ళ యొక్క గోర్లు కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ఎగ్జో స్కిల్టన్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ అని చెప్పుకుంటాం మరి ఇట్లో ఎండో స్కిల్టన్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ ద స్కల్ ఈజ్ మోనోకాండాలిక్ ఇట్లో స్కల్ అనేది మోనోకాండాలిక్ అంటే అక్కడ మనకి ఫొరామెన్ ఆఫ్ ఓమ్ ఓమ్ ఏదైతుందో ఆ ఫొరామెన్ చుట్టూతో కూడా మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో చూసుకున్నట్లయితే రెండు ఆక్సిపిటల్ కండిల్స్ ఉంటాయి సో అందుకోసమనే యాంఫీబియన్స్ అండ్ మ్యామల్స్లో మనం డైకాండాలిక్ స్కల్ అంటాం బట్ వీటిలో మనకి ఓన్లీ సింగిల్ కాండైల్ అనేది ఉంటుంది సో దానికోసమనే వీటి మనం ఏమన్నా దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోకాండాలిక్ మరి టెంపోరల్ ఫోర్స్ అనేవి ఎన్నున్నాయి ద నెంబర్ ఆఫ్ టెంపోరల్ ఫోర్స్ ఆర్ మెనీ సో టెంపోరల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి సో టెంపోరల్ బోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కొన్ని ప్లేసెస్ నుంచి టెంపోరల్ మజిల్స్ అనేవి ఆర్జినేట్ అవుతాయి దట్ పాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టెంపోరల్ ఫోర్స్ విచ్ ఆర్ మెనీ ఇన్ నెంబర్ మరి వీటి యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చూసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంది సార్ డెంటిషన్ దట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టీత్ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ టీత్ ఆ టైప్ ఆఫ్ టీత్ చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ షోయింగ్ ద డెంటిషన్ దట్ ఈజ్ Acrodont dentition. Acrodont dentition and the teeth are not fixed in the roots of the jawbone. So they are not embedded. Teeth are not embedded in the sockets of jawbone. Next, choose to the teeth are called as homodont. Homo and సేమ్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద టీత్ ఆర్ సిమిలర్ టైప్ అండ్ ద టీత్ ఆర్ పాలిఫయోడాంట్ పాలిఫయోడాంట్ అంటే ఏంటి పాలి అంటే మెనీ అంటే ద టీత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి రీప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ దే ఆర్ రీప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఓకేనా మరి కిలోనియా ఏవైతే ఉన్నాయో ద కిలోనియా ఆర్ షోయింగ్ ద ఏ డెంటెడ్ కండిషన్ ఏ అంటే ఆబ్సెంట్ అంటే వీటి యొక్క జాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో టీత్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు కిలోనియాలో నెక్స్ట్ మనకి వీటి యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఏవైతే ఉందని చూసుకున్నట్లయితే మేజర్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ద లంగ్స్ సో మనకి లంగ్స్ మాత్రమే రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్గా చూడవచ్చు బట్ అన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా మనకి లంగ్సే చూస్తాం అంటే టర్టిల్స్తో తప్ప సో టర్టిల్స్లోకి వచ్చేసరికి ఏముంటుంది అంటే క్లోయకల్ వాల్ క్లోయకల్ వాల్ యాక్సెస్ ఏ రెస్పిరేటరీ స్ట్రక్చర్ మరి ఈ క్లోయకల్ వాల్ ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈజ్ వాస్కులరైజ్డ్ సో ఎందుకు దీనికి మనకి చాలా రిచ్ సప్లై ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి ద క్లోయకల్ వాల్ ఆఫ్ ద టర్టిల్స్ యాక్సెస్ ఏ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ మనకి క్లోయిక అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వీటిలో ఏవైతే రిబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద రిబ్స్ అండ్ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ అంటే రిబ్కి రిబ్కి మధ్యలో ఏవైతే మజిల్స్ ఉంటాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రిబ్ ఇది ఒక రిబ్ ఈ రిబ్కి రిబ్కి మధ్యలో ఏవైతే మజిల్స్ ఉంటాయో ఈ మజిల్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ అని చెప్పి అంటాం అండ్ బోత్ ద రిబ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ బోత్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద వెంటిలేషన్ ప్రాసెస్ అంటే రెస్పిరేషన్లో ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రాసెస్లో రెండు కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద రెప్టైల్స్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళ ఎక్స్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది సార్ ద కిడ్నీస్ ఆర్ మెటానెఫ్రేక్ ద ఆర్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో మరి నైట్రోజన్ స్వెస్ట్ మెటీరియల్ ఏముంది సార్ దే ఆర్ షోయింగ్ ద యూరిక్ యాసిడ్ యాజ్ దేర్ ఎక్స్కటర్ వేస్ట్ మెటీరియల్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ షోయింగ్ ద యూరిక్ యాసిడ్ యాజ్ దేర్ ఎక్స్కటర్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇట్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద అడాప్టేషన్ ఫర్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ 
సో మనకి వాటర్ కన్జర్వేషన్ కోసం ఇదొక ఇంపార్టెంట్ అడాప్టేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ రిక్వైర్ రిక్వైర్స్ ద లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్గానిజం అనేది వాటర్ స్కేర్స్ ఏరియాలో ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా వాటి యొక్క బాడీ నుంచి లాస్ అయ్యే ఎక్స్క్రెటరీ వేస్ట్ మెటీరియల్ ద్వారా లాస్ అయ్యే వాటర్ క్వాంటిటీ అనేవి తగ్గించుకుంటూ ఉంటాయి సో దాట్స్ వై ద having the uric acid their excretory waste material is regarded as the one of the water conservation method and tarvata manam chusukunnatlayite vitla ok excretory system lo ulfian duct or mesonephric duct antamu so manam ee vidhanga chudochu so this is the ulfian duct so ekkadaithe maniki male embryo untayo in the male embryos it is working as a vas deferens vas deferens ane deniki use avutundi for the transportation of the male gametes so maniki testis nunchi male gametes anevi urethra side ga maniki veladaniki use avutayi so that's why which is also called as mesonephric duct and it acts as a vas deferens in the male embryo ane cheptam నెక్స్ట్ మరి వీటిలో సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ అంటే ద హార్ట్ ఆఫ్ ద రెప్టైల్స్ ఈజ్ సిమిలర్లీ యాజ్ లైక్ యాజ్ ద యాంఫీబియన్స్ అంటే ఇట్ ఈజ్ త్రీ చాంబర్డ్ సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే రైట్ ఏట్రియం లెఫ్ట్ ఏట్రియం అండ్ కామన్ వెంట్రికల్ ఈ విధంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు రైట్ ఏట్రియం విల్ రిసీవ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద వెయిన్ సో ఇట్ విల్ రిసీవ్ ద విచ్ బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద వెయిన్స్ వేర్ యాజ్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఈజ్ రిసీవింగ్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద ఆక్సినేట్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద ఆక్సినేట్ బ్లడ్ సో రైట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే డిఆక్సినేట్ బ్లడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే ఆక్సినేట్ బ్లడ్ రెండు కూడా కామన్ వెంట్రికల్లో కలిసిపోతున్నాయి సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ సిమిలర్లీ యాజ్ లైక్ యాజ్ ద యాంఫీబియన్స్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఎందుకన్నాము వై బికాస్ ద డిఆక్సినేట్ బ్లడ్ అండ్ ఆక్సినేట్ బ్లడ్ ఆర్ సపరేటెడ్ టిల్ ద ఏట్రియా ఓన్లీ బట్ వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ టు ద వెంట్రికల్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి మిక్స్డ్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ద హార్ట్ ఈజ్ త్రీ చాంబర్డ్ వాట్ ఆర్ దట్ దే ఆర్ టూ ఏట్రియా అండ్ వన్ వెంట్రికల్ మరి అన్ని రెప్టైల్స్ లోని ఫీచర్స్ ఏమైనా అంటే కాదు నాన్న సో మనం చూసుకున్నట్లయితే క్రొకడైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద క్రొకడైల్స్ ఆర్ షోయింగ్ ద ఫోర్ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఆల్ ద రెప్టైల్స్ ఆర్ షోయింగ్ ద డన్ కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఎక్సెప్ట్ ద క్రొకడైల్స్ వై బికాస్ ద క్రొకడైల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద హౌ మెనీ చాంబర్డ్ హార్ట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫోర్ చాంబర్డ్ హార్ట్ అండ్ వీటిలో కోనస్ ఆర్టీరియోసస్ అనేది లేదు సైనస్ వినోసస్ మాత్రమే ఉంది అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అయోటిక్ ఆర్చెస్ ఆర్ త్రీ అండ్ దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద వెంట్రికల్ వెంట్రికల్ నుంచి అవి మనకి డైరెక్ట్గా అరైజ్ అవుతున్నాయి మరి యాంఫీబియన్స్లో చూసుకున్నట్లయితే ఆర్బీసీ అనేది న్యూక్లియేట్గా ఉందా ఏ న్యూక్లియేట్గా ఉందా ఆర్బీసీ ఆర్ అక్కడ మనకి న్యూక్లియేటెడ్ మరి ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే ఏముంటుంది ఇక్కడ కూడా మనకి ఆర్బీసీ ఆర్ న్యూక్లియేటెడ్ ఓకేనా ది ఆర్ న్యూక్లియేటెడ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క నర్వస్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది చూసుకున్నట్లయితే ద రెప్టీలియన్ నర్వస్ సిస్టమ్ దే ఆర్ షోయింగ్ ద ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ క్రేనియల్ నర్వ్స్కి స్పెనల్ నర్వ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏ నర్వ్స్ అయితే మనకి బ్రెయిన్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతాయో వాటిని మనకి క్రేనియల్ నర్వ్స్ అంటాం అలా కాకుండా ఏ నర్వ్స్ అయితే మనకి స్పెనల్ కార్డ్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతున్నాయో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ బట్ మనకి స్నేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మనకి ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఉండవు నాన్న దే ఆర్ ఓన్లీ టెన్ పెయిర్స్ నెక్స్ట్ వీటి యొక్క టింపానం ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ లొకేట్ ద ఇన్నర్ బోర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటరీ మీటర్స్ సో ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటరీ మీటర్స్కి మనకి ఇన్నర్ బోర్డ్ ఇన్నర్ బోర్డర్ వైపు ఉంటుంది అండ్ వీటిలో మిడిల్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఓన్లీ సింగిల్ ఇయర్ ఆఫ్ స్కిల్ అనేది ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోలుమెల్ల ఆరిస్ దీన్ని మనం వింటాం కోలుమెల్ల ఆరిస్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ వీటిలో మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఎస్పెషల్గా స్నేక్స్ అండ్ లిజర్డ్స్లో చూసుకున్నట్లయితే వాటి యొక్క బ్రెయిన్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఒక కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి నాన్న దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఒమరో నాజల్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 
జాకప్సన్ ఆర్గాన్స్ అయితే ఈ జాకప్సన్ ఆర్గాన్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ దేనికోసం దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఆల్ ఫ్యాక్షన్ అంటే స్మెల్ని పసికట్టడం కోసం వీటికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి అండ్ దీస్ జాకప్సన్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ఇన్నర్వేటెడ్ విత్ ద బ్రెయిన్ త్రూ ద సమ్ స్పెషల్ నర్వ్స్ అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో క్లోయక ఏదైతే ఉందో ద క్లోయక ఈజ్ ద త్రీ చాంబర్డ్ వాట్ ద చాంబర్స్ ఆర్ కార్పోడియం ద చాంబర్స్ ఆర్ కార్పోడియం అండ్ యూరోడియం అండ్ ప్రాక్టోడియం సో ఈ విధంగా మనకి త్రీ చాంబర్ క్లోయిక అనేది ఉంది విచ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద బర్డ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది సీక్వెన్స్ మనకి కాప్రోడియం విల్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద యూరోడియం విచ్ విల్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టోడియం ఇందులో మనకి యూరోడియం ఏదైతే ఉందో ఇందులోనికే మనకి యూరేటర్స్ కానీ అండ్ వాస్ డిఫరెన్స్ కానీ యూరోడియంలోనికే ఓపెన్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది రెప్టైల్స్లో మనకి ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పుకున్నాం దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది మేల్లో కోపులేటరీ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడే సో ద మేల్ కోపులేటరీ ఆర్గాన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దట్ ఈస్ ద పెనిస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ద వన్ ఆర్డర్ దట్ ఈస్ ద రింకో సెఫాలియా రింకో సెఫాలియా అంటే ద ఫాజిల్ లిజర్ట్స్ అని చెప్పుకుంటాం వాటిలో మనకి కోపులేటరీ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఉండవు బట్ మనకి లిజర్డ్స్ అండ్ స్నేక్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే హెమీ పెనిస్ అంటాం హెమీ అంటే హాఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటి యొక్క పెనిస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద అపోజిషన్ ఆఫ్ టూ హెమీ పెనిస్ లైక్ దిస్ ఈ విధంగా ఇట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ హెమీ పెనిస్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిజర్డ్స్ అండ్ స్నేక్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది ఇంటర్నల్ అండ్ దే ఆర్ షోయింగ్ ద ఓవీ ప్యారస్ నేచర్ ఓవీ అంటే ఏంటి మనకి గుడ్లు పెట్టేవి దే ఆర్ అగ్లేయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ బట్ కొన్ని స్నేక్స్ మాత్రం దే ఆర్ వివి ప్యారస్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లేయింగ్ ద ఎగ్స్ దే ఆర్ గివింగ్ ద డైరెక్ట్ బర్త్ టు ద బేబీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు మరి వీటిలో ఎగ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి ద ఎగ్స్ ఆర్ మెగాలెసితల్ అంటే యోక్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్లిడాయిక్ ఎగ్స్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద యామ్నియాన్ మరి వీటిలో క్లీవేజ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ద క్లీవేజ్ ఈజ్ మీరో బ్లాస్టిక్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ డిస్కాయిడల్ డిస్కాయిడల్ అండ్ మీరో బ్లాస్టిక్ అంటే ఏంటి సార్ హోలో బ్లాస్టిక్ అంటే కంప్లీట్గా డివైడ్ అవుతుంది అలా కాకుండా మీరో బ్లాస్టిక్ అంటే కొంతవరకే డివైడ్ అవుతుంది అండ్ డిస్కాయిడల్ అంటే వాటి యొక్క ఎంబ్రియో ఏదైతే ఉందో ఎంబ్రియోలో వాటి యొక్క యానిమల్ పోల్ వైపు ఏ డిస్క్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద అన్ఈక్వల్ డివిజన్స్ సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్కాయిడల్ క్లీవేజ్ నెక్స్ట్ మరి వీటిలో క్లాసిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ద రెప్టైల్స్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్స్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టెంట్ గ్రూప్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టాంట్ గ్రూప్ ఎక్స్టెంట్ ఆర్డర్ ఏంటి దట్ ఈస్ ద డైనోసర్స్ విచ్ ఆర్ రికార్డ్ యాజ్ ద టెరబుల్ లిజర్ట్స్ కెటాస్ట్రోఫిజం వల్ల సమ్ వెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇవి మనకి ఎర్త్ నుంచి రిమూవ్ అవ్వడం జరిగింది దట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెంట్ అయ్యాయి అండ్ ప్రెసెంట్ మనకి లివింగ్ కండిషన్లో ఉన్న చూసుకున్నట్లయితే కిలోనియా రింకో సెఫాలియా క్రొకడైలియా అండ్ స్క్యామాటా స్క్యామాటాలో మనకి ఫర్దర్గా మనకి టూ గ్రూప్స్ ఉండడం జరిగింది వన్ ఈజ్ లిజర్ట్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ద స్నేక్స్ కినోలియా చూసుకున్నట్లయితే మనకి త్రీ గ్రూప్స్ అనే త్రీ ఆర్గనైజర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కిలోన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెరైన్ గ్రీన్ టర్టిల్ దీన్ని మనం మెరైన్ గ్రీన్ టర్టిల్ అని చెప్పి పిలుచుకుంటాం అండ్ టెస్టుడో ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి మెరైన్ వాటర్లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనకి టెస్టుడో చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈజ్ టెరిస్ట్రియల్ అని చెప్పుకుంటాం ఇట్ ఈస్ ద టెరిస్ట్రియల్ ఫామ్ నెక్స్ట్ ట్రయోనిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈజ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫామ్ so one is marine water one is terrestrial and another one is the fresh water form next rhynchocephalia lo edaithe spinodon undo it is called as living fossil and idi manike 
only in New Zealand lo matra me kani pistundi. That is the endemic. Endemism ante ante. If any organism is found only any particular one area and it will be not found in the other area, such a kind of organism are called as endemic. So okay na. Next one choose kuna the crocodile yellow three group three examples of one jargon day. One is crocodile as palustris, which is commonly called as Indian crocodile or mugger. And second one is the alligator. And third one is the gravialis gangeticus. And it is Indian gravial or gharial and chip contam. We will choose kuna day. Gavialis is the one that is snout and the chala. Poduga wound in the avadanga Observe. Next, hemiductile is a day to undo in the manic examples. Reptiles were next month in the lizards. One is the wall lizard, it is scientifically called as hemiductile. Is one of Balian chip conta. Next, chameleon, Wosser will So it is having the tail which can be very much twisted. In the manic, you pray no prey organism. What you can't tongue and the chala ever spulga unto this chala. The long distance in our insects and then catch a chew. So, our process like the monkey with your car, tongue with your car, tail at the under the monkey branch in chala tight got to contend the further mechanical support and it have the very important factor that is called as protective coloration with your car body color and the upper cup do it will be corresponded to the background. Okay, now next thara choose kuna like the draco economic choose kuna like the it is called as flying lizard in the country it can. Fly. Next, man, choose kuna like the square matter. So, is e square matter already lizards gun chip kuna. Next, man, ke two types of snakes. I could mention jade in the organ day. One is poisonous snakes, and another one is the non poisonous snakes. Poisonous snakes, look, man, coach, sir, ke Naza Naza cobra and Ophiophagus hanna, which is called as king cobra and Bangaras crate. Next, man, ke Babai R. Viper Rasselli. Dina man, 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 Chain viper and koda chip kunta. Alla kakunda non poisonous locoche serke. Tires are rat snake. The monkey ilkulna tintundi. And at the same time, tropodo notus, which is called as grass snake or pond snake. So these are the representatives of the members of the reptilia and chip kovachu. Okay. Next man and choose kunat laite. E reptile tarot monkey evolution process low. Next to a group enti that is the aves and chip kundam. So the apes are called as the masters of air. With name and chip contamante, they are called as masters of air. So in the kala chepamu ante, and at the same time, they are also called as glorified rep. Tiles glorified and they are very well developed and JPC are they are very more advanced than JPC. I think glorified reptiles in Indicarnamo. Why? Because they are originated from the reptiles. Reptiles nunchi if originate IAE and at the same time they are have the adaptation of flight. So they can fly ka but they are called as glorified reptiles ani cheppukodam jarigindi <coughs> next man chusinatla ite the study of apes or the study of birds is called as ornithology it is called as ornithology and ee manaku birds evaithe unnayo ee birds yokka ornithology lo and what yokka systematics and what yokka Classification and what you cut tags on me the other Indian scientist they he have done an anomalous output work and that he is commonly called as the bird man of India. It's an amano India ki bird man ga pilistamo and he is the one who is Dr. Salim Ali. Is the Salim Ali? Salim Ali is the boardman of India and JP in the Karnamo. Why? Because he have done a lot of work on the systematics of the birds and he have done the he have popularization of the ornithology. Mari, he birds evete unayo, he birds la metabolic rate evidanga untundi ante. It is very high. The birds will show the very high metabolic rate and chip kunda. Next, they are homeothermic. Homeothermic kante ante. The first homeothermic vertebrates and chip mano, aves and chip kunda. Homeothermic are nothing but they are warm blooded. They are 
warm blooded or they are also called as endodermic aithe endodermic or warm blooded ante enti ye animals aithe external environmental conditions meeda vaati yokka internal body conditions ane depend outledu they have their own internal conditions that means their internal body temperature or internal environment is not changing with the external conditions such kind of animals are called as homeodermic animals are warm blooded or they are also called as endodermic animals why because there is a constant internal environment they have the constant internal environment so that's why they are called as warm blooded animals and jp chip kontamo next నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వెన్ దీస్ ఏవ్స్ గాట్ అరైజ్డ్ ఆర్ ఎప్పుడు మనకి ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో ఆరిజిన్ అయ్యాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ద ఏవ్స్ ఆర్ ద బర్డ్స్ ఆర్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద థెరాపోడ్ రెప్టైల్స్ థెరాపోడ్ రెప్టైల్స్ నుంచి బర్డ్స్ అనేవి చావడం జరిగింది మరి ఏ పీరియడ్ లో అంటే దట్ ఈస్ జ్యూరింగ్ ద జురాసిక్ పీరియడ్ so in the jurassic period the birds are originated from the therapod reptiles and these birds became the most predominant group on the earth during which period that is the cretaceous period so that's why the cretaceous period is called as the golden age of the aves and chip kontamu ledante this is called as the age of birds and chip kontamu aithe ivi therapods nunchi originate ayy kada mari meeku madhyalo emaina connecting link unda ante undi that is archaeopteryx archaeopteryx da lizard bird is called as the connecting link between the theropod reptiles and aves and jepkochu next mari vit yokka birds yokka unique features enti birds lo maniki a number of unique features chudochu so andlo some of the important ones are the four limbs of birds are modified into which one into the wings mari ee wings ane den kosam use avutnai sir they are useful for the flight avi yagaradam kosam use avutnai which is a very important character అండ్ వీటిలో హ్యాండ్ లిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి ఇవి దేని కోసం యూజ్ అవుతున్నాయి హ్యాండ్ లిమ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద వాకింగ్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద రన్నింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ ద క్లాస్పింగ్ క్లాస్పింగ్ అంటే ఏంటి అవి ఏవైతే మనకి బర్డ్స్ ఉంటాయో అవి చెట్టు యొక్క బ్రాంచెస్కి వాటి యొక్క వేళ్ళన్నీ కూడా చుట్టుకొని వాటి మీద నిల్చుంటాయి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్పింగ్ అండ్ మరి వీటిలో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో టీత్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నాయి వెట్ బ్రేడ్స్లో టెట్రాపోర్ట్స్లో చూసుకున్నట్లయితే యాంఫీబియాలో టీత్ ఉన్నాయి రెప్టీరియాలో టీత్ ఉన్నాయి మ్యామేలియాలో టీత్ ఉన్నాయి బట్ ఏవ్స్లో దెర్ ఈజ్ నో టీత్ దాట్స్ వై ద డెంటిషన్ ఈజ్ ఏ డెంటేట్ ద రీజన్ ఈజ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ teeth and at the same time their jaws are modified into beak okay na so what you ka jaws evaithe unnayo they are modified into beak like this ane cheptukochu next తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి వీటిలో స్కెలిటన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది the birds skeleton is very very light weight it is వెరీ వెరీ లైట్ వెయిట్ మరి లైట్ వెయిట్ గా ఉందంటే మరి వీక్ గా ఉందా లైట్ గా ఉంది బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగర్ ఇట్ ఈస్ లైట్ బట్ స్ట్రాంగర్ మరి వీటిలో చూసుకున్నట్లయితే ఫెదరీ బై పెడ్స్ అంటాం బై అంటే మీనింగ్ టు పెడ్స్ అంటే మనకి లోకో మోషన్ అంటే మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎవరైతే మనం ఉంటామో మనలాగా లేదంటే ఒక మంకీస్ చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ద ఫోర్ ల్యాక్స్ మనకి డాగ్స్ కానీ లేకపోతే క్యాట్స్ కానీ దే ఆల్ ఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ద ఆల్ ఫోర్ లిమ్స్ బట్ ద బర్డ్స్ ఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ద ఓన్లీ హ్యాండ్ లిమ్స్ సో దాట్స్ వై దట్ కైండ్ ఆఫ్ మోషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బై పెడల్ లోకో మోషన్ అండ్ దే ఆర్ షోయింగ్ ద వెరీ యూనిక్ ఫీచర్ దట్ ఈస్ ద ఫెదర్ సో ఫెదర్స్ ఉండడం వల్ల దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫెదరీ బై పెడ్స్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ మరి చూసినట్లయితే వీటి యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ లో ద బాడీ ఆఫ్ ద ఏస్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫోర్ పార్ట్స్ హ్యాడ్ నెక్ అండ్ ట్రంక్ అండ్ ఇక్కడ టైల్ ఏదైతే ఉందో ద టైల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ 
rudimentary the tile of the afc is rudimentary and cheppi cheppukochu adi is not that much developed mari vitu yokka skin edaithe undo the skin is dry dry ga endukundi why because it is not having any glands glands are absent mari a e glands kuda levante okke okka gland undi the glands are absent except only one gland that is called as preen gland that is called as preen gland deenne mana inkola emanu pilchukochu ante it is also called as uropyzial gland it is also called as uropyzial gland mari uropyzial gland are ఈ ప్రీన్ గ్లాండ్ అనేది మనకి లొకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే ఇది ఎక్కడ ఉంది సో వీటి యొక్క టైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ టైల్ యొక్క బేస్ పోర్షన్ లో ఈ విధంగా మనం యూరోపైజల్ గ్లాండ్ అనేది చూడవచ్చు సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద టైల్ మరి ఈ యూరోపైజల్ గ్లాండ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అంటే ఇక టైల్ దగ్గర ఏవైతే ఫెదర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫెదర్స్ యొక్క లూబ్రికోషన్ కోసం ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద లూబ్రికేషన్ ఆఫ్ ఫెదర్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద లూబ్రికేషన్ ఆఫ్ ఫెదర్స్ అయితే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో ఎగ్జో స్కెలిటన్ లో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ద ఫెదర్స్ స్కేల్స్ క్లాస్ అండ్ ర్యాంఫోతేక అని చెప్పి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి సో ఈ ఫెదర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ అట్మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఫ్లైట్ అని చెప్పుకుంటాము అండ్ వీటిలో ఒక స్కేల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద స్కేల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద లాగ్స్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద లాగ్స్ వేర్ యాజ్ ద క్లాస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద టాయ్స్ ఇవి మనకి టాయ్స్ మీద మనకి క్లాస్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క బీక్ ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క ముక్కు వాటి బీక్ మీద ఒక షీత్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ర్యాంఫోతీక విచ్ ఈస్ ఏ షీత్ కవరింగ్ ద బీక్ వాటి యొక్క బీక్ ని కవర్ చేస్తూ ఉండే షీత్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ర్యాంఫోతీక సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ లెగ్స్ మీద మనం స్కేల్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ టాయ్స్ మీద మనం క్లాస్ అనేవి ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ వీటిలో ఉండే ఫెదర్స్ అనేవి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఫ్లైట్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ వీటిలో ఎండోస్కెలిటన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది ద ఎండోస్కెలిటన్ ఈస్ ఫుల్లీ ఆసిఫైడ్ ఆసిఫైడ్ అంటే ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ బోన్ మెటీరియల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆసిఫికేషన్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ ఫుల్లీ ఆసిఫైడ్ అండ్ ద బోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూమాటిక్ బోన్స్ న్యూమాటిక్ బోన్స్ అని ఎందుకన్నాము వై బికాస్ ఇందులో ఏవైతే బోన్స్ ఉన్నాయో ఈ బోన్స్లో లోపల మనకి ఎయిర్ క్యావిటీస్ అనేవి చూడొచ్చు దే ఆర్ షోయింగ్ ద ఎయిర్ క్యావిటీస్ సో ఇలా మనకి వెరీ లార్జ్ ఎయిర్ క్యావిటీస్ అనే చెప్పి ఉంటాయి సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ బోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూమాటిక్ బోన్స్ సో ద న్యూమాటిక్ బోన్స్ ఆర్ హాలో and they are consisting of air cavities mari air cavities unte mari bone marrow yokka paristhiti enti ani chusinatlayite there is no bone marrow vitlo bone marrow anedi ledu mari vit yokka skull anedi e vidhanga undi they are showing the monocondylic skull monocondylic ante enti it is having the only single occipital condyle it is having the only వన్ ఆక్సిపిటల్ కాండల్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోనో కాండాలిక్ స్కల్ మరి వెట్టెబ్రే యొక్క పరిస్థితి ఏంటి ద వెట్టెబ్రే ఆర్ హెటరోసీలాస్ సో హెటరోసీలాస్ వెట్టెబ్రే అంటే మీనింగ్ ఏంటి చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ వెట్టెబ్రే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క సెంట్రం ఏదైతే ఉందో ద సెంట్రం ఆఫ్ ద వెట్టెబ్రే ఈజ్ సాడల్ షేప్డ్ ఈ విధంగా వాటి యొక్క యాంటీరియర్ ఫేస్ పోస్టీరియర్ ఫేస్ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా సాడల్ షేప్ లో ఉంటాయి అయితే ఈ హెట్రోసీలస్ వెట్టబ్రే ఉండడం వల్ల వాటికి ఏమైనా యూజ్ ఉందా అంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వెట్టబ్రే ఆర్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ నెక్ వాటి యొక్క నెక్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా మూవ్ అవడం కోసం ఈ విధంగా సాడల్ షేప్డ్ సెంటర్ ఉంటుంది దేర్ షోయింగ్ ద సాడల్ షేప్డ్ సెంట్ర వాటి యొక్క వెట్టబ్రే యొక్క సెంటర్ అనేది షాడల్ షేప్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అయితే వీటిలో సిన్ సాక్రమ్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది విచ్ విల్ ఫ్యూజ్ విత్ ద పెల్విక్ గడ్డల్ పెల్విక్ గడ్డల్ తో ఇది ఫ్యూజ్ అవడం వల్ల దీని వల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉందంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద సపోర్టింగ్ ఆఫ్ హైండ్ లిమ్స్ 
it is useful for the supporting of hind limbs ki idi use avutundi aithe ee skin sacrum anedi e vidhanga form avutundi ani chusukunnatlayite veetlo konni vertebrae ane fuse avadam valla idi form avutundi aithe indlo ye ye vertebrae ane fuse avadam valla form avutundi ani chusukunnatlayite it is formed by the fusion of the last thoracic vertebrae so thoracic vertebrae edaithe undo andulo last thoracic vertebrae and lumbar vertebrae and sacral vertebrae and vitu yokka tarvata evaithe caudal vertebrae untayo caudal vertebrae lo anterior few most caudal vertebrae vitannitito kalipi manaki sin sacrum anedi form avutundi so the sin sacrum is formed by the fusion of last thoracic plus lumbar plus sacral plus anterior few caudal vertebrae ఇట్లాంటి మనకి ఏ సిన్ సాక్రమ్ లో టోటల్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎటబ్రే ఉన్నాయి ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎటబ్రే ఉన్నాయి ఒక థొరాసిక్ లుంబారు సాక్రలు అండ్ ఆంటీరియర్ ఫ్యూ మోస్ట్ కాడలు సో మరి పోస్టీరియర్ మోస్ట్ కాడల్ వెటబ్రే ఏం చేస్తున్నాయి దే ఆర్ ఆల్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ఎనదర్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పైగో స్టైల్ సో ఈ విధంగా ఉన్నాయి అయితే ఈ సిన్ సాక్రమ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద గివింగ్ ద సపోర్ట్ టు ద హ్యాండ్ లిమ్స్ అని చెప్పి అండ్ మరి ఈ ఫోస్టీరియర్ మోస్ట్ కాడల్ వెటబ్రే అనేది ఫ్యూజ్ అయ్యి దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద పైగో స్టైల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మరి పైగో స్టైల్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద గివింగ్ సపోర్ట్ టు ద ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద సపోర్ట్ టు టైల్ and feathers tail ki and feathers ki manake support ivadam kosam use avutundi next manam chusukunnatlayite vitu yokka endoskeleton edaithe undo indulo manaki vere structure ni chudochu the sternum breast bone antam indulo manaki oka structure ni chudochu that is called as keel or carina ee vidhanga manaki కీల్ అని చెప్పి ఒక స్ట్రక్చర్ని చూడవచ్చు మరి ఈ కీల్ ఆర్ కెరీనా యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ మజిల్స్ ఇట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ మజిల్స్ మరి ఈ కీల్ ఆర్ కెరీనా అనేది మనకి అన్ని బర్డ్స్లో ఉంటుందంటే ర్యాట్ ఇటే బర్డ్స్లో ఇది లేదు అంటే ఫ్లైట్లెస్ బోర్డ్స్లో ఇది మనకి లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బోన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫర్క్యులా సో ఇలా మనకి ఈ విధంగా వి షేప్లో ఏదైతే బోన్ ఉందో దిస్ బోన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫర్క్యులా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మెర్రీ థాట్ బోన్ అని కూడా అంటాం దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మెర్రీ థాట్ బోన్ ఆర్ దీన్ని మనం విష్ బోన్ అని కూడా అంటాము దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ విష్ బోన్ అయితే దీన్ని మనం విష్ బోన్ అని ఎందుకు అంటామంటే జనరలీ వీ విల్ విష్ టు ఈట్ ఇట్ అంటే అది మనం తినడానికి చాలా ఇష్టపడతాం కాబట్టి దీన్ని మనం విష్ బోన్ అన్నాం అండ్ ఇది మనకి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బోత్ ద క్లావికల్స్ విత్ ద ఇంటర్ క్లావికల్ క్లావికల్స్ రెండు అండ్ కాలర్ బోన్స్ అంటాం చూడండి ఈ క్లావికల్స్ ప్లస్ ఇంటర్ క్లావికల్ ఈ రెండు కూడా ఫ్యూజ్ అవడం వల్ల ఇది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈజ్ వీషేప్డ్ ఈ విధంగా మనకి వి షేప్ లో ఇది మనకి ఉంటుంది నెక్స్ట్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో రిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ డబుల్ హెడెడ్ ఈ విధంగా చూడొచ్చు సింగల్ అండ్ టూ సో ఎప్పుడైతే వాటి యొక్క సెంటర్ వాటి యొక్క వెటబ్రల్ కాలం వెటబ్రేకి రెండు హెడ్స్ ద్వారా రిప్స్ అనేవి జాయిన్ అవుతున్నాయో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రిప్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ హెడెడ్ రిప్స్ they are called as double headed ribs aithe ivi deniki similar ante crocodiles and therian mammals similar ga ee vidhanga double headed ribs ane maniki indulo chodochu aithe modern flying birds evaithe unnayo vaatlo breast muscle is anedi it is very much powerful and the main components vachesi em em unnayi ante they are pectoralis major 
అండ్ పెక్టోరియలిస్ మైనర్ సో ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు పెక్టోరియలిస్ మజిల్స్ అనేవి సో పెక్టోరియలిస్ మేజర్ అండ్ పెక్టోరియలిస్ మజిల్స్ మజిల్స్ అనేవి వీటిలో హైలీ డెవలప్డ్ మరి వీటిలో డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది అని చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్టాంట్ బోర్డ్స్ అంటే ప్రజెంట్ లివింగ్ కండిషన్లో ఉండే బోర్డ్స్ వాటిలో టీత్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ టీత్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అండ్ వీటి యొక్క ఈసోఫాగస్ ఏదైతే ఉందో ఈసోఫాగస్ విల్ లీడ్స్ ఇన్ టు ద స్టమక్ సో వీటిలో ఈసోఫాగస్ విల్ లీడ్స్ ఇన్ టు స్టమక్ అండ్ దిస్ స్టమక్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ వన్ ఈజ్ ప్రోవెంట్రిక్యులర్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గిజర్డ్ మరి ప్రోవెంట్రి క్లాస్ కి గిజర్డ్ కి వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే ద ప్రోవెంట్రి క్లాస్ ఈజ్ ఏ గ్లాండ్యులార్ పార్ట్ వెర్ యాజ్ ద గిజర్డ్ ఈజ్ ఏ గ్రైండింగ్ మిల్ ఇది మనకి ఫుడ్ ని గ్రైండ్ చేయడం కోసం ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీటి యొక్క క్లోయికా ఏవైతే ఉన్నాయో హియర్ ద క్లోయికా ఈజ్ త్రీ చాంబర్డ్ సో మనకి రెప్టైల్స్ లో చెప్పుకున్నట్టు వీటిలో క్లోయిక అనేది త్రీ చాంబర్గా ఉంటుంది అండ్ వాట్ ఎవర్ ద బర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిషియస్ ఈజ్ దేర్ ఇట్ ఈజ్ ఓపెన్ సింటు క్లోయిక ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది వీటిలో మనకి లంగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద లంగ్స్ ఆర్ సో మచ్ కాంపాక్ట్ అండ్ స్పాంజీ అండ్ దే ఆర్ అన్డిస్టెన్సబుల్ మనకి దే ఆర్ నాట్ డిస్టెన్సబుల్ మరి వీటిలో ఆల్వియోల్ అనేది ఉన్నాయో లేవా ఆల్వియోల్ అనేవి లేవు మరి ఆల్వియోల్ లేకపోతే మరి ఏమున్నాయి దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఆల్వియోల్ బట్ దే ఆర్ అసోసియేట్ ద ఎయిర్ శాక్స్ ఈ లంగ్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎయిర్ శాక్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అండ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ శాక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద కంటిన్యూస్ ఆక్సిజనేషన్ దిస్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద కంటిన్యూస్ ఆక్సిజనేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ వీటిలో సైరింగ్స్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ చూడొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి యొక్క ట్రేకియా ఏదైతే ఉందో ట్రేకియాకి అండ్ బ్రాంకైకి ఆ మధ్యలో జంక్షన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దేర్ వీ కెన్ సీ ద స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సైరింగ్స్ ఈ విధంగా మనం సైరింగ్స్ అనే స్ట్రక్చర్ని చూడొచ్చు now this syrinx is the voice producing box so that's why it is called as the voice box it will produce the sound and it is located at the junction of trachea and bronchi నెక్స్ట్ మనకి వీటిలో లారింగ్స్ అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మరి ఇందులో మనకి ఎయిర్ శాక్స్ అనేవి ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఏ ఎయిర్ శాక్స్ ఉన్నాయి చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్ క్లావిక్యులర్ ఎయిర్ శాక్ అంటే క్లావిల్స్కి మధ్యలో ఇంటర్ క్లావిక్యుల్ పైన మనకి ఒక ఎయిర్ శాక్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ క్లావిక్యులర్ ఎయిర్ శాక్ తర్వాత మనకి థొరాసిక్ రీజియన్లో రెండు రకాలైన ఎయిర్ శాక్స్ ఉంటాయి యర్ ఎయిర్ శాక్ అండ్ పోస్టీరియర్ ఎయిర్ శాక్ బోత్ ఆర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ శాక్ సో యాంటీరియర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ శాక్ అండ్ పోస్టీరియర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ శాక్ ఇవి మనకి యాంటీరియర్ ఎయిర్ థొరాసిక్ శాక్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి అండ్ పోస్టీరియర్ ఎయిర్ శాక్స్ అని చెప్పి రెండు ఉంటాయి నెక్స్ట్ అబ్డోమినల్ రీజియన్లో ఇంకొక రెండు ఎయిర్ శాక్స్ ఉన్నాయి సో మనం చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఇంటర్ క్లావిక్యులర్ ఎయిర్ శాక్ టూ యాంటీరియర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ శాక్స్ టూ పోస్టీరియర్ ఎయిర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ శాక్స్ అండ్ టూ అబ్డామినల్ థొరా ఎయిర్ శాక్స్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో సర్క్యులేటర్ సిస్టంలో హార్ట్ అనేది ఎన్ని ఛాంబర్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ దే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద టూ ఏట్రియా అండ్ టూ వెంట్రికల్స్ టూ ఏట్రియా టూ వెంట్రికల్స్ ఉన్నాయి అంటే హార్ట్ మనం ఎలా చూడొచ్చు సో మనకి మ్యామల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యామల్స్లో అండ్ రెప్టైల్స్లో ఆ విధంగా మనకి ఈ విధంగా హార్ట్ అనేది చూడొచ్చు ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద రైట్ ఏట్రియం లెఫ్ట్ ఏట్రియం రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ 
अंत इक मन एम चवचु चूस नईट एट्रम इज रिशीविंग द विच ब्लड डी आक्सीडल ब्लड फ्रम द veins and the left atrium is receiving the which blood oxygenated blood from the lungs so deoxygenated blood and the right ventricle lo enter in the and oxygenated blood and the left ventricle lo enter in the right ventricle nunchi idi maniki pulmonary artery dwara lungs ki veltundi and left ventricle nunchi aorta dwara idi maniki body parts ki veltundi ante ikkada manam em observe cheyachu deoxygenated blood is completely flowing on the right side of the heart and the oxygenated blood is completely flowing on the left side of the heart ante the deoxygenated blood and oxygenated blood are not going to be mixed they are flowing separately such a kind of circulation is called as complete double circulation dinna manam antam it is called as complete double circulation why because the blood is flowing through the two different circles next sinus venosus anedi unda ledu conus arteriosus unda ledu left systemic arch unda ledu only right systemic arch maatrame undi and at the same time hepatic portal system and renal portal system evaithe cheptunnamo renal portal system anedi indulo very much reduced ani cheptukovachu and itlo rbc evaithe unnayo they are nucleated as like as the reptiles ani cheptukovachu next tarava chusukunnatlaite vitu yokka excretory system e vidhanga undi sir the kidneys are three lobed ante they are having the three lobes 1 2 3 ikkada maniki 1 2 Three. So total का मान के each kidney can be divided into the three lobes and which lower urinary bladder है ना तो उन्दा ले दो urinary bladder इन्दु के ले दो for example इधर नोक organism लो urinary bladder उन्दी अंटे कौन ता uric acid लाव तो वाटर नाइट्रस वेस्ट मेटल लेना तो कासे पंद्रह store out उन्दी store out उन्दी अंटे weight परी उतना तक उतना weight आने तो परी उतने दे but birds है ना ये अगर आल काबटी आ urinary bladder ना अभी मान के उनसे वो they will be showing the loss of urinary bladder which is one of the flight adaptation which is also one of the flight adaptation ani cheptukovachu mari annitlo ledo ante ostrich evaithe manaki flightless birds unnayo vaatlo urinary bladder chodochu mari vitlo nitrogenous waste enti the nitrogenous waste is the uric acid so uric acid ni nitrogenous waste material ga chupisthunnay kabatti they are uricotelic they are uricotelic animals ani cheptukovachu next तरह चूस वीट नर्वस् सिस्टम अनेधा उ ब्रेन इज ए वेरी लारज बट आल फैक्टरी लोब्स आर् वेरी मच रिड्यूज आल फैक्टरी लोब्स अने दिन कोसम यूज दे आर् यूजफुल फर् द स्मेल सो वीट आल फैक्टरी लोब्स अनेपड़े रेड्यूज वाटो आल फैक्टर अंत सफ स्मेल ईज वेरी मच पुर् दे आर् शोइंग द वेरी पुर् सफ स्मे मैं इन अंदर अंट अंटे एक्सप्ट इन दिवि अंड मैं वीट क्रेनियल नर्वस एन उन्ई दर् शोइंग द ट्वल पेर्स आफ क्रेनियल नर्वस् ओके मैं वीटो ईस एवते उइस मन की इलाधा स्मा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स मैं अबजर्व चयु दीज प्लेट्स आर् काल ऐस क्लोरोटि प्लेट्स वीट मनमेटे क्लोरोटि प्लेट्स अ చెప్పుకుంటాం and these clerotic plates are encircling around the pupil what your eye your pupil edaithe undo vaatini surround chestu ee vidhanga sclerotic plates anevi choodachu and vitilo retina edaithe undo for example ee vidhanga ee retina nunchi maniki idi manaku vitreous humor anta idi maniki aqueous humor antam lens ki maniki cornea ki madhyalo undedi aqueous humor lens ki retina ki madhyalo undedi vitreous humor ee vitreous humor loki oka comb like structure oka duvvana laanti ee vidhamaina structure anedi maniki originate avutundi and this structure is called as pecten so dinna manam em antam ante pecten which is comb shaped and it is highly vascularized it is originated from the retina ikkada retina nunchi ikkada vitreous humor lo niki ee vidhanga originate avutundi idi next 
తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది మరి కూడా మనకి కివీలో ఉండదు మరి వీటిలో మిడిల్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో మిడిల్ ఇయర్ లో ఎన్ని ఇయర్ ఆస్కిల్స్ ఉన్నాయి ద మిడిల్ ఇయర్ ఇస్ ఆస్కింగ్ హ్యావింగ్ ద ఓన్లీ సింగిల్ ఇయర్ ఆస్కిల్ దట్ ఈస్ ద కోలమెల్లా ఆరిస్ కోలమెల్లా ఆరిస్ అని చెప్పి ఒకటే ఇయర్ ఆస్కిల్ అనేది చూడొచ్చు తర్వాత మరి వీటిలో రిప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది సక్సెస్ సెపరేషన్ అనేది ఉంది సో దాట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిసెక్షువల్ అంటే మేల్ రిప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ అన్ ఇండివిజువల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద అనదర్ ఇండివిజువల్ అండ్ టెస్టిస్ ఆర్ పెయిర్డ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఇందులో మనకి ఫీమేల్ బాడీలో చూసుకున్నట్లయితే రైట్ ఓవరీ అండ్ రైట్ ఓవడక్ట్ అనేది దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎట్రోఫైడ్ ఎట్రోఫైడ్ అంటే ఇంకేంటో కాదనా ఏదైనా ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది వాటి యొక్క కాంప్లెక్స్ అనేది రెడ్యూస్ అయ్యి వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్ అయిపోయేంతగా రెడ్యూస్డ్గా ఉన్నట్లయితే ద ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎట్రోఫైడ్ ఓకేనా అండ్ వీటిలో మేల్ కోపరేటరీ ఆర్గాన్ అనేది ఉండదు యాక్సెప్ట్ సమ్ బోర్డ్స్ లైక్ ర్యాటేట్స్ డాక్స్ and geese and chip go watch you and they are called as oviparous and they are egg laying animals next my action better than I got a Marie it went a type of expert than I and day the eggs are called as megalithical megalithical and day and day what low you okay they don't know your content is more such kind of eggs are called as macalithical eggs and they are showing the internal fertilization the fusion of male and female gametes is happening inside the body so that is the fertilization is internal mar vitlo cleavage anedi e vidhanga undi the cleavage is meroblastic and it is discoidal same as like as the reptiles it is the మీరోబ్లాస్టిక్ అండ్ డిస్కాయిడల్ అని చెప్పుకోవచ్చు మరి వీటిలో పుట్టిన పిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యాచ్లింగ్స్ అనేవి ఈ హ్యాచింగ్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు ద హ్యాచింగ్స్ కుడ్ బీ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ దే కుడ్ బీ ఆల్ట్రీషియల్ అండ్ దే కుడ్ బీ ప్రికోషియస్ సో ఆల్ట్రీషియస్ అండ్ ప్రికోషియస్ అంటే ఏంటి సార్ ఆల్ట్రీషియస్ అంటే ఎప్పుడైనా అవి యొక్క పిల్లలు ఏవైతే ఉంటాయో పుట్టగానే అవి మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని చూపించలేవు కొంత టైం అవి మదర్ బోర్డ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి దే నీడ్ సమ్ పేరెంటల్ కేర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాచింగ్ సార్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్ట్రీషియల్ అలా కాకుండా ఏవైతే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఇమీడియట్గా అవి మనకి లేచి నిలబడగలవు అవి మదర్ యొక్క సపోర్ట్ వాటికి అవసరం లేదు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ బోర్డ్ సార్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రకోషియల్ so altricial type of hatchlings can be found in the flying birds flying birds lo maniki altricial hatchlings kanapadtai ala kokunda flightless birds evaithe unnayo they will be showing the precocious hatchlings ani cheptukovachu next so maniki ikkada examples chusukunnatlayite corvus crow columba pigeon సిట్టాకిలా ప్యారెట్ కొరేషియస్ బెంగాలెన్సిస్ బ్లూజే అంటే పాలపెట్ట అని చెప్పి అంటాం ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ ఫర్ ఆంధ్ర ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ రోజ్ రింగ్డ్ ప్యారాకిట్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ద నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ ద పీ ఫోల్ ప్యావో అండ్ ద పెంగ్విన్ విచ్ ఈస్ టెక్నికలీ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్టోనోడైట్స్ and uh, neophron which is commonly called as vulture rabundal and chip thumb so these all the, are the representative members of the aves next man choose kuna like the work important connecting link guru chip kuna that is the archaeopteryx this is called a commonly called as a lizard board and chip quantum lizard board and in the car now more why because it is a acts as a connecting link between belly creepers and masters of air belly creepers and day what to me the prake we and they aim to manage a like reptiles and chip quantum masters of air those animals which are having the adaptation to fly so they are the board so the other question the name on a mano lizard board and chip quantum 
అండ్ తర్వాత చూసినట్లయితే వీటి యొక్క వీటిని మనం ఏమంటామంటే జురాసిక్ ఫాజిల్ బోర్డ్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం అయితే ఇందులో మనం కనెక్టింగ్ లింక్ అన్నామంటే ఏంటి వీటి యొక్క రెండు గ్రూప్స్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ కూడా చూపించాలి ఇందులో రెప్టీలియన్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏవియన్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి రెప్టీలియన్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఏవియన్ క్యారెక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క బీక్ ఏదైతే ఉందో బీక్ మీద టూత్ అనేది ఉంది దట్ ఈస్ రెప్టైలియన్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఈ వింగ్స్ మీద మనకి క్లాస్ అనేవి చూడవచ్చు ఈ విధంగా సో దట్ ఈస్ ద రెప్టీలియన్ క్యారెక్టర్ ఇంకా రెప్టీలియన్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో టైల్ అనేది చాలా లాంగ్ గా ఉంది అండ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మెనీ వెట్టబ్రే మరి ఏవియన్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయని చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో ఫెదర్స్ అనేవి ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద ఏవియన్ క్యారెక్టర్ అలాంగ్ విత్ ద ఫెదర్స్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద ఎయిర్ ఫాయిల్ అని కూడా ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద ఫర్క్యులమ్ ఫర్క్యులమ్ కూడా ఇది చూపిస్తుంది సో దాట్స్ వైట్ ఇస్ యాక్సెస్ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ ద రెప్టైల్స్ అండ్ ఏవ్స్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే కొన్ని ర్యాటడే బర్డ్స్ అని చెప్పంటాం లేదంటే వీటిని మనం పేలియోజ్ఞాతి అంటాం దే ఆర్ మోడర్న్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ అంటే ఇవి మనకి ఎగరలేని పక్షులు సో దే ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఒక ఈ ఏరియాలో ఉంది లేకపోతే ఈ కాంటినెంట్లో ఉంది లేకపోతే ఈ కంట్రీలో ఉందని మనం స్పెసిఫిక్గా చెప్పగలమా చెప్పలేము సో లంగ్ ఫిషెస్ అండ్ మార్పీపియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మార్సిపియల్స్ మనకి ఎందులో వస్తాయి మ్యామల్స్లో వస్తాయి లంగ్ ఫిషెస్ మనకి ఏమి వస్తాయి స్లైక్లో స్టమర్లో వస్తాయి సో వీటి మాదిరిగానే వీటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కంటిన్యూస్గా లేదు దే ఆర్ షోయింగ్ ద డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ వీటిలో వింగ్స్ అనేవి చాలా వరకు రెడ్యూస్డ్గా ఉంటాయి సో దాట్స్ వై దే ఆర్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ అండ్ వీటిలో స్టర్న మీద ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ హ్యావ్ ద ర్యాఫ్ట్ లాగా ఉంటుంది అండ్ వీటిలో మనం చూసుకున్నట్లయితే కీల్ అనేది ఉండదు అండ్ మనకి బర్డ్స్లో చూసుకున్నట్లయితే మోస్ట్లీ కోపులేటర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండదు బట్ ద ర్యాపులేటర్ ద ర్యాటరే బర్డ్స్ విల్ షోస్ ద పెనిస్ అండ్ వీటిలో సైరింగ్స్ కానీ క్లావికల్స్ కానీ ప్రీన్ గ్లాండ్ కానీ ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏవి కూడా మనకి రాటడే బోర్డ్స్లో కనిపించవు అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద ద రాటడే బోర్డ్స్ చూసుకున్నట్లయితే స్ట్రూతియో క్యామలస్ నెక్స్ట్ ద కివీ విచ్ ఈస్ ద నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్ అండ్ ఆఫ్మెరికన్ ఆస్ట్రిచ్ దట్ ఈస్ ద రియా అండ్ డ్రోమేరేస్ దట్ ఈస్ ద emu bird and casuaries so these all are the representatives of the ratite birds so next manam chusinatlayite that is the class mammalia so ee class mammalia edaithe undo vaatiki churin chusukunatlayite vitlo konni most important characters ane manam chusukochu so the first one is they are showing the hair on the body what yokka body meda mana hair anedi chodochu which is the unique feature and next tarava chusinatlayite they are called as homeothermic homeothermic ante ante already manam cheptunnam ye animals aithe warm blooded ga untayo ante they have the ability to their control their internal environmental conditions so that they are maintaining the constant internal environment which is irrespective of the external conditions atlant condition manam entam they are called as homeothermic or warm blooded or endothermic ani cheptuntam aithe next etymology chusukunnatlaite ante vitu yokka name anedi e vidhanga originate ayindi ani chusukunnatlaite the name mammalia was originated from the one special glands they are called as as a mammary gland so mammary glands and we they are unique feature of the mammalia and he mammary glands and we ain't a they are modified sweat glands they are modified sweat glands now what is the use of this mammary glands mammary glands are producing the milk so these mammary glands are producing the milk and which could be useful for the nourishment of their young ones ante vati puttina pillalu evaithe untayo vatiki nourishment ivvadam kosam idi use avutundi so that's why they are called as mammalia once again i'm telling the mamma the word mammalia is originated because of the one very important and unique feature that is the mammary glands and these are the 
modified sweat glands and the purpose is they are producing the milk by which they are doing the parental care this is one of the example of parental care okay na next tarva chusukunnatlaite vit yokka size gaani vit yokka shape gaani it will shows the very huge variation so some mammals are very very smallest in size and some mammals are very very biggest in size so ee vidhanga chusukunnatlaite they are showing the a wide variety of variations in their size as well as their body shape next the study of mammals is called as mammalogy it is called as mammalogy next tarva chusukunnatlaite ikkada maniki two important organisms manaku mention cheyadam jarigindi one is the smallest mammal and one is the very largest mammal the smallest mammal is the bumblebee bat which is also called as cat is hog nosed bat ani kuda velu chukuntam for example mana yokka finger meeda idi e maatram size untundi ani cheppadaniki ikkada oka diagram kuda evadam jarigindi oka picture anedi next din yokka weight anedi entu untundi sir ante it is around the 2 grams of weight untundi so that's why it is called as the smallest mammal so this is known as the smallest mammal by the size and it is endemic to which country it is endemic to the country that is the thailand next tarva chusukunnatlaite balanoptera musculus it is commonly called as blue whale and it is called as the largest mammal this is called as the largest mammal and its body weight is more than 130 tons it is more than 130 tons of weight untundi that much of biggest idi next tarva chusukunnatlaite veetlo maniki inclusion classification lo em em unnayi so here they are including the monotremes which will lay the eggs అండ్ మార్సూపియాల్స్ వీటిలో మార్సూపియం అనే ఒక పౌచ్ ఉంటుంది వాటిలో మనకి యంగ్ వన్స్ ఇవి హైడ్ చేసుకుంటాయి నెక్స్ట్ యూథీరియాన్స్ ఇందులో మనకి ట్రూ ప్లాసెంటల్ మ్యామల్స్ అనేవి ఉంటుంది సో ద ప్లాసెంట ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ బిట్వీన్ ద మదర్ అండ్ ద బేబీ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీటిలో మ్యామల్స్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇంటెలిజెన్స్ కానీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పేరెంటల్ లెవెల్ కానీ ఇట్ ఈస్ దట్ ద వెరీ మచ్ పీక్ లెవెల్ ద క్లైమాక్స్ లెవెల్ ఆఫ్ intelligence and parental care can be observed in the members of mammalia and chip coach next tarva chusukunnatla idi maniki evolution process lo eppudu originate ayyi ante they are originate from the therapsid reptiles so maniki therapsid reptiles nunchi originate ayyi and what is the time period of their origin that is the triassic period so triassic period lo maniki ve originate ayyi and ee mammals evaithe unnayo they were became the predominant group on the earth during which period that is the cenozoic era so that's why the cenozoic era is called as age of mammals or golden age of mammals ani cheppi cheptukovachu next తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి ఈ మ్యామల్స్ రెప్టల్స్ నుంచి ఆర్జినేట్ అయ్యాయి కదా మరి వాటి మధ్యలో ఏమైనా కనెక్టింగ్ లింక్ ఉందా జస్ దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సైనోజ్ఞాత సైనోజ్ఞాతస్ ఈజ్ ద కనెక్టింగ్ లింక్ దట్ ఈస్ ద డక్ బిల్డ్ ప్లాట్పస్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే దీస్ మ్యామల్స్ ఆర్ షోయింగ్ ద ఫోర్ బాడీ డివిజన్స్ వాట్ ఆర్ దే దే ఆర్ head neck trunk and tail so maniki ee vidhanga four types of body divisions chupisnai and their body is covered by the hair and this hair is the very much unique feature and ivu maniki at least some stages of development lo ayina kanipistayi and for example mana konne animals chusukunnatlaite whales and armadillos veetlo hair edaithe undo it is very much reduced ani cheppukovachu నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క స్కిన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ గ్లాండ్యులర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ దే ఆర్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ సెంట్ గ్లాండ్స్ అండ్ 
sebaceous glands. Ila manke three different types of glands on aye and andlo manke sweat glands aye bete on aye they are sudoriferous glands and jep ko vachu they are the sudoriferous glands. Next, Tarachu Skunat and Malad Chipkuna modified sweat glands, the most unique features of the mammals because of which they got their name. That is uh, mammary glands. Mammary glands are regarded as the modified sweat glands. Next, Marvitla endoskeleton, the skull and the amphibian slony and mammal slony, it is dicondylic. So it is having the Two occipital condyles, so that's why it is called as a dicondylic skull. And each half of the lower jaw, lower jaw, either it is Adi made up of single bone. For example, idhi mana lower jaw anku na tlai the. Lower jaw either it is undo. Indulo manki two halves onta, and each half is called as dentary. Dinna mana mana mante dentary and jepesi. Chip Kontamo. Next, Marvitlo, Vetebra and the everything on SR. The center of the vertebra is flat at the both anterior face as well as on the posterior face. So, Marke, center of the vertebra choose Kunata Purke, E Vedanga Untundi. So, this is the anterior face and this is the posterior face. Such a kind of vertebrae are called as Amphiplatian vertebrae. Such a kind of vertebrae are called as amphiplatian vertebrae and chipantam, which is the centrum is flat both on their anterior face as well as on the posterior face. For example, E Vedanga. Next, Tarva choose kunat like the vitlo rips away the one nayo. You can either the macre choose kunat like they are attached with the two heads. So, Mankila E Vedanga rind heads and a one tie. Such a kind of ribs are called as double headed ribs. They are called as double headed ribs and chip contamo. Next, Tarawa choose kunat like the manki vetebre eme montaye. Mani human anatomy chadukunat of human physiology law. Mani choose kunat like the cervical vetebre, thoracic vetebre, lumbar vetebre, sacral vetebre, coccyxial vetebre. Ila manki five different types of vetebre chip contam. And the special manaki first cervical vertebrae choose kunat like most of the times they are seven in number. Most of the organisms love manke seven on tai. Alaka kunda kuna organisms lo manak six on nai event away. One is colopus and second one is trichus. In the colopus e the unda dinaman tamante two toys loss on the indlo manki two toys on tai. Alaka kunda bradipa se the unda indlo manki nine cervical vertebrae and tam and it is commonly called as as three toid sloth. So, two toid sloth is having the six cervical vertebrae, and three toid sloth is having the nine cervical vertebrae. Next, Mari, is sacral vertebrae and a vinontai and a they could be ranges from the two to five and chepkovachu. Next, Tarachus could not like a for example, Mark human beings low. Buccal cavity and nasal chamber both are separated from each other with the help of a structure that is called as palate. So, for example, I will choose to say buccal cavity is the buccal cavity and the buccal cavity is the pain of the nasal chamber. These two are separated by the one structure. This is called as Palate. I think this palate is the one anterior post portion and it is a little bit rough. So that portion is called as hard, hard palate. And Alaka Kunda, posterior most palate is the one which will hang down in the form of uvula. And this is called as soft palate. So the palate is separating the buccal cavity from the nasal chamber. That is the secondary. Palate. Secondary palate and it divide chest tundi. Next, Tara choose kunat like the witla teeth yak condition evidanga undi. The teeth of the mammals are thicodont. And the teeth are embedded in the sockets of the jawbone. Next, the teeth of the mammals is 
heterodont heterodont that is it is having the various types of teeth for example like in human beings we have the incisors canines premolars and molars that is called as heterodont dentition and in the human beings the teeth are originated only two times in the lifetime that kind of dentition is called as diphyodont dentition that is we are have getting the two sets of teeth one set of teeth is called as milk teeth and second set of teeth is called as adult teeth and the milk teeth are also called as they are also called as primary teeth whereas adult teeth are called as secondary teeth and the primary teeth is also called as temporary teeth and the secondary teeth is also called as permanent teeth so manaki ee vidhanga chusukunnatlayite we are having the two sets of teeth in our lifetime so that's why the mammals are showing the which type of dentition that is called as thecodont heterodont and diphyodont dentition next mari salivary glands chusukunnatlayite enn untayi so manaki chusukunnatlayite four different types of salivary glands untayi one is parotid and second one is submaxillary and next one is sub lingual ani cheptuntam tarava chusukunnatlayite infra orbital ani cheppi cheptuntam so the mammals are having the total four pairs of salivary glands mari anni mammals lo ila four pairs e untayi ante human beings chusukunnatlayite parotid undi submaxillary sublingual unnayi next infra orbital anevi levu so the human beings the man is having the how many pairs three pairs of salivary glands next tarava chusukunnatlayite they are associated with which one they are associated with the buccal cavity so buccal cavity lo manaki parotid glands so submandibular sublingual ila undadam chudochu next tarava chusukunnatlayite vitlo respiratory system lo the major respiratory organs are we know that they are lungs and vitlo sound box edaitho undo that is the larynx which will produce the sound next tarvata very important one entante ikkada maniki chusukunnatlayite ikkada maniki the common passages for food and air that is called as pharynx an cheptuntam the pharynx will be leads into two openings one is called as trachea and another one is called as esophagus now let us look at this trachea so trachea edaithe undo the trachea yokka opening anedi vitu meda oka cartilaginous sap like structure anedi untundi it is called as epiglottis and the epiglottis is useful for the prevention of entry of food into the trachea this is the trachea this is the esophagus so trachea loniki manaki food anedi enter avakunda idi manaki prevent chestundi so the glot is the opening of the trachea and which is the space between the vocal cords that is called as glot is and this glot is is covered by one cartilaginous flap that is called as epiglot is this is called as epiglot is very very important one next తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే సో ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ద హార్ట్ ఈజ్ ఫోర్ చాంబర్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద టూ ఎట్రియా అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద టూ వెంట్రికల్స్ అంటే ఇందులో మనకి టూ ఎట్రియా అంటే ఈ విధంగా రెండు ఎట్రియా ఉండడం జరిగింది అండ్ రెండు వెంట్రికల్స్ ఉండడం జరిగింది 
సో టూ ఏట్రియా టూ వెంట్రికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఆక్సిడెంట్ బ్లడ్ అండ్ ఆక్సిడెంట్ బ్లడ్ మిక్స్ అవుతున్నాయా మిక్స్ అవ్వట్లేదా రెండు కూడా మిక్స్ అవ్వట్లేదు సెపరేట్ సెపరేట్గా ఫ్లో అవుతున్నాయి రైట్ ఏట్రియం లెఫ్ట్ ఏట్రియం రైట్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ సో ద రైట్ ఏట్రియం ఈజ్ డిస్ రిసీవింగ్ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ పార్ట్స్ అండ్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఈజ్ రిసీవింగ్ ద ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ సో ద డిఆక్సినేట్ బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ టు ద రైట్ ఏట్రియం అండ్ లెఫ్ట్ ఏట్ ఆక్సినేట్ బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ టు ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ద ఫ్రమ్ ద రైట్ వెంట్రికల్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ అవుట్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆక్సినేట్ బ్లడ్ డిఆక్సినేట్ బ్లడ్ బోత్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సెపరేటెడ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ మిక్స్డ్ సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ మనం ఏమంటాం కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ యానిమల్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ స్టిల్ నౌ దే ఆర్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద క్రోకడైల్స్ దట్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద ఏవ్స్ అండ్ దట్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద మ్యామల్స్ సో వీటన్నిటిలో కూడా మనకి కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ రైట్ సిస్టమిక్ ఆర్చ్ అనేది లేదు అండ్ ఓన్లీ మనకి లెఫ్ట్ సిస్టమిక్ ఆర్చ్ అనేది మాత్రమే ఉండడం చూడొచ్చు అండ్ వీటిలో మనకి మెచ్యూర్ ఆర్బీసీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చెప్పుకోవచ్చు దే ఆర్ సర్కులర్ ఇన్ షేప్ అండ్ దే ఆర్ బై కాన్కేవ్ సో దే ఆర్ బై కాన్కేవ్ అండ్ దే ఆర్ ఎన్యూక్లియేట్ అని చెప్పుకుంటా అంటే వీటన్నిటికీ మీనింగ్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ సర్క్యులర్గా అంటే మనకి చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ అలా కాకుండా మన లాటరల్ సైడ్స్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ షోయింగ్ ద ద షేప్ లైక్ దిస్ బైక్ ఆన్ కేవ్గా ఉన్నాయి ఈ బైక్ ఆన్ కేవ్ షేప్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎఫెక్టు సర్ఫేస్ ఏరియా సో వాటి యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి so the there is will be a more surface area for the absorption of gases so gases absorption ki ekku space dorukutundi so that ikkada manu chusukunnatlaite diffusion process anedi ekkuga jaradaniki avakasam untundi and they are enucleate ante there is no nucleus nucleus anedi ledhu aithe ikkada mature rbc ani chepparu kada mari early rbc paristhe enti sir early rbc lo nucleus untundi mitochondria remaining cell organelles anni kuda untayi but whenever it is grown into the reticulocyte stage రెటికులోసైడ్ స్టేజ్కి ఎప్పుడైతే అది డెవలప్ అవుతుందో ఆ స్టేజ్లో అందులో ఉండే న్యూక్లియస్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ అయిపోతుంది సో దాట్స్ వై ద మెచ్యూర్ ఆర్బీసీ ఆర్ ఎన్యూక్లియేట్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే బ్రెయిన్ సైజ్ని అండ్ బాడీ సైజ్ని కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లార్జర్ ఇన్ ద మ్యామల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో ఆప్టిక్లోబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ టోటల్గా మనకి ఫోర్ ఆప్టిక్లోబ్స్ ఉంటాయి సో ఫోర్ ఆప్టిక్లోబ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమన్నా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పొరా క్వాడ్రిజమ్ అయినా సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పొరా క్వాడ్రిజమ్ అయినా క్వాడ్రి అంటే ఫోర్ అని అర్థం సో ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే టూ సుపీరియర్ క్వాలిక్లై అండ్ టూ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిక్లై టోటల్గా మనకి ఫోర్ ఆప్టిక్లోబ్స్ ఉంటాయి విచ్ విల్ బీ లుక్స్ లైక్ దిస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ ఉన్నాయో సో ద రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ అండ్ ద లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ వన్ నర్వస్ బ్యాండ్ ఆఫ్ టిష్యూ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పస్ కల్లోజం సో కార్పస్ కల్లోజం అని చెప్పి ఒక స్ట్రక్చరు ఇక్కడ మనకి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్స్ని కను సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ని కలుపుతుంది సో ఇట్ ఈస్ డన్ బై ద కార్పస్ కల్లోజామ్ విచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యునిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద మ్యామల్ సో మ్యామల్స్ యొక్క యూనిక్ ఫీచర్లో ఇది కూడా ఒకటి నెక్స్ట్ క్రేనియల్ మెనింజర్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే దేర్ ఆర్ త్రీ క్రేనియల్ మెనింజర్స్ డ్యూరామేటర్ అరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ అండ్ పయామేటర్ so the duramater is the outermost one and pyometer is the innermost one and arachnoid mater is the middle one 
सो वीट फंक्षन दे आर् दवल आर् कवरिंग अरउंड द ब्रेन सो मन ब्रेन एद ब्रेन चुटू तो मन की थ्री एनवलपने फर् एग्जापल द ड्यूराटर अरक्नाइड मैटर अंडा पया मैटर इला मन की थ्री क्रेनियल मेनेजर्स अने अबर्व चयु नैक्स्ट तरह चूसक नर्वस् सिस्टम एम उसे उन्यो ईस चूस इकड मन की अपर ईलीड अं लोवर ईलीड रेलीड्स चूड़ो अंड दीज ईलीड्स आर् प्रोवैडेड विद ऐसा मन अबर्व चयु नैक्स्ट वीटो पिना एक्सटर्नल आरिकल अटो सो इयर पिना अने इट ईज मेडअप आफ काज सो इट इज ए काजन फ्लाप आफ टिश्यू दट ईज फॉर्मिंग द एक्सटर्नल इयर नैक्स्ट तरह चूसक मिडिल इयर एद मिडिल इयर सो फर् एग्जापल मन की इकडनी एक्त मन की इयर ड्रम उद इदंत मन एक्सटर्नल इयर अच्छेको दिस्ज काल ऐज एक्सटर्नल इयर नैक्स्ट इयर ड्रम नीचे मन के लपल उ ओवल विंडो वरक दी मनमेम दिस्ज काल ऐज मिडिल इयर अंड लोपल सैड उदंत मनमेम दिस्ज काल ऐज इनर इयर सो एक्सटर्नल इयर मन इयर आस्कल चुपच्छ अं एक्सटर्नल आडिटरी मेटर्स अंड रे उ नैक्स्ट मिडिल इयर एंड इंत मन की थ्री इयर आस्कल ना सो ईच इयर वाट आर् फस्ट वन ईज मैलस् अं सैकंड वन ईज इनक अं थर्ड वन ईज स्टे सो इला मन की मालस् इनक स्टे मूड चैन लाइक फैशन अरे उ अंड दे आर् ट्रास्ट द सौंड वे विच एवर दे आर् रिसीविंग फ्रम द टिंपानम इक मन की टिंपानम एद टिंपान रिसीवेक सौंड सिग्नल मन की लपल की इंटर्नल इयर की पंपी अंड इंटर्नल इयर चूसक मनमड़ा स्पैरल क्वाइल कोकलिया अ चूड़ो अं दीन मन की चूसक सैमी सर्क्युर् कनाल अबजर्व चयु दीज आर् दैमी सर्क्युर् कना अच्छे ओके सो द इंटर्नल इयर इज़ कंसिस्टिंग आफ द टू इंपारटे स्ट्रक्चर्स वन इज़ द कोकलिया अंड सैकंड वन इज़ द सैमी सर्क्युर् कना नैक्स्ट तरवा चूसक वीट एक्सक्रेटर सिस्टम लीट फंक्षनल किडनी एद इट ईज बीन षेपड सो मन चूस बीन षेपड उ अंड द किडनी मन को ग्लांट उ द सूप्रा रीनल ग्लांट दट ईज काल ऐज एड्रनल ग्लांट विधा उ अंड दे आर् मेटानेफ्रेक् अंड इक लूप आफ फेनली अने स्ट्रक्चर चुप्क फर् एग्जापल मन विधा बोम कैपूल चूसक बोम कैपूल नीचे मन की प्राक्सीमल कनोलेटेड ट्यूबल आरजनेटे प्राक्सीमल कनोलेटेड ट्यूबल स्ट्रक्चर की लीड अंड मन की यू षेप चूड़ो ई विधा मन की डीसीट इवन उ सो वीटने के मन चूसक स्ट्रक्चर एद दिस्ज काल ऐज लूप आफ फेनली अंड लूप आफ फेनली हिर् द मोस्ट कांसट्रेटेड यूरी गोइंग टू बी फाम सो द मोस्ट कांसट्रेटेड यूरी गोइंग टू बी फाम अंड कांसट्रेशन उसे इट ईज अरउंड द 1200 ट्व हड्रेड मिली आस्मोल सो ट्व हड्रेड मिली आस्मोल कांसट्रेशन अने द मोस्ट कांसट्रेटेड यूरी अने फाम अंड मैं मैमल्स उइट्रोज वेस्ट मेटीरिये दट ईज द यूरिया सो दट मैमल्स आर् काल ऐज यूरियोटेली ऐनम सो मैं मैमल्स ने पीलुच्छ दे आर् काल ऐज यूरियोटेली 
animals. Next, Tarawa Chushkuna Tlethi Vitlo Sexual Separation Anidhu Undi. That means male reproductive system is present in one individual and female reproductive system is present in the another individual. So that's why they are called as unisexual animals. And Vitlo Maniki Sexual Dimorphism Goda Observe Chiyo Chiyo Ante. By observing externally you can tell which is the male and which is the female Ani. Next, one of the very very important thing is the testes. So, Mark choose kuna tla ite kuni organism slow what yaka abdominal cavity ye de tunde abdominal cavity bite a ke e testis an e vedanga wanta e and this sac is called as scrotum. Okavala man ke scrotum logani okavala testis sunat la ite they are called as extra abdominal that is outside the abdomen and they are in the scrotum. And ala kakunda kone animals lay a mutant day, they are not descended into the scrotum and they are maintained inside the abdomen only. Such a kind of testes are called as the intra abdominal testes. So the extra abdominal testes are located outside the abdomen, extra outside, intra that is inside. So intra abdominal testes and the chodu chu. Monotremes loni, cetaceans, and whales, next sea cows, elephants, vitanit lo koda, mano choda chu. Next, Tara choose kunat like the male cooperator organ and the untundi that is the penis. So the male cooperator organ is the penis. Next, Tara choose kunat like the Vitlo, fertilization and the Avadanga Jarutundi, the fertilization, penis and the Kabati, it is internal and mostly they are viviparous except the monotremes and jepkontam, and the development is intra uterine development. And it is happening in the body. Uterus lopal development Jarutund Kabati, it is called as intra uterine development and jepkontam, that is within the uterus next tarava chusukunnatlaite veetlo placenta ane oka structure chusukunta except monotremes lo so this placenta is called as the structural and functional bridge between mother and the growing baby. So, mother ki fetus ki majlo waka structural and functional you bridge and chip kondan that is the that is called as placenta. Next, there are choose kundan like the example same on nae ornithorhynchus, macropus, teropus, and camelus, macaca, ratus, antelope. Even ni koda mano, e mammalia ki examples ka chip ko vachu ornithorhynchus, duck billed platypus, and macropus, kangaroo, and the teropus, it is the flying fox. For example, mano, gabbilal and chip chip kundan. Tarvata, camels, and monkeys, rat. And the state animal of the AP that is the antelope and each coachu. Next, Tarachus Kunat like the dog, cat, elephant, equals. So, you can make a important one in a day. Scientific names, technical names, and common names. Good pet coli and uh, Delphinus, Balanoptera musculus, blue whale, Panthera tigris, and uh, the Panthero Leo lions. Even Nikoda Mana, good pet calls and some of the important names. Next, now let us discuss some of the questions. Reptiles are reptiles and AV and T and JP Adutunado. Choose Kunat like the reptiles lamanic amnion and undi. So amniot say they are copycladermic and cold blooded and they are the first successful vertebrates on the land. It could have correct. So answer to this question is option D. Next question choose Kunat like the what are the flight adaptations of the AUs? Birds lamanicunda flight adaptations say and air sacs and a cavalry for the continuous oxygenation. They require for the continuous oxygenation and a concussion cavalry pneumatic bones and a cavalry in the country they are light but strong bones cavity next what the urinary bladder and the lay do so that they can decrease the body weight so the answer to this question is option D Next question is mammalian dentition is mammals lounge dentition anti acrodonta kadikada we are having the 
ತೀಕೋಡಾಂಟ್ ಡೆಂಟಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಫಯೋಡಾಂಟ ಕರೆಕ್ಟೇ ಹೋಮೋಡಾಂಟ ಕಾದು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೆಟರೋಡಾಂಟ್ ಡೆಂಟಿಷನ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮೋಲಾರ್ಸ್ ಮೋಲಾರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಿ ಫಾಲಿಫಯೋಡಾಂಟ ಕಾದು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೈಫಯೋಡಾಂಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ next question ne 2022 question amphibians and reptiles have the three chambered heart correct two atria annadu and single ventricle annadu and oviparous annadu so the statement one is correct next crocodiles possess the four chambered heart with the two ventricles and two atria ikkada varaku correct ga undi gaane they are not viviparous they are ovi paras so the answer to this question is uh, statement 1 is correct but statement 2 is uh, incorrect next tarad question chusukunnatlaite which of the following organisms bears the halo and pneumatic long bones ee rendu characters long bones halo ga unnayi and veetlo manaku chusukunnatlaite bone marrow anedi undadu mari aa feature anedi ye organisms la kanipistundi it is a characteristic feature of the aves mari ela chusukunnatlaite manaki indlo ichina vaatlo aves le em ostundi macropus ostunda raatledu ornithorhynchus ostunda raatledu and nephron ostunda this is commonly called as vulture manam raband ani cheptuntam kada so it is a bird so the vulture next hemidactylis eda mak kadu so the answer to this question is option c next tarvata manaku chusukunnatlaite the unique mammalian characteristics need 2023 question mammals lo manaku kanipinche unique features enti pinna undi correct monocondylic skull la kaadu kada dicondylic skull next hair undi tympanic membrane only manaku mammals lo ne kanipinchu kada migitha vaatlo kuda undi kada next hair pinna and mammary glands so it is okay and hair pinna and indirect development kaadu so the answer to this question is option c so in this today's class whatever the information we have discussed today meeku andarki kuda baga ardham ayind anukuntunanu so ee roju manam evaithe reptilian characters what your morphology what your anatomy and what lo unde various organ systems tarvata aves lo unde what your introduction what lo unde what your various organ systems what lo unde unique features enti and what lo unde flight adaptations enti what lo unde etuvanti type of organ systems unnai and at the same time manam mammals and mammals lo unde unique features enti and with your origin anedi a time lo jari ఇంది అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రూప్ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తో సైతం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ యొక్క కామన్ నేమ్స్ తో సైతం నేర్చుకోవడం జరిగింది సో ఐ హోప్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు యు సో యానిమల్ డైవర్సిటీ 1 అండ్ 2 ఏదైతే చదువుతారో చదివేటప్పుడు కంపారిటివ్ గా చదవండి నేను చాలా సార్లు చెప్తున్నా ఎందుకంటే మనకి యానిమల్ డైవర్సిటీ 1 అండ్ 2 లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కంపారిటివ్ గా చదువుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి లాంగ్ టైం అది గుర్తుంటది సో ఐ హోప్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు యు and thank you for watching and all the best